வாசலில் எலுமிச்சையை தொங்க விடுவது திருஷ்டிக்காக அல்ல தமிழர் அறிவியல் நம் முன்னோர்களின் பல அறிவியல் சார்ந்த செயல்கள் மூட நம்பிக்கையாக சித்தரிக்கப்பட்டு இன்று நாமும் அதை மூட நம்பிக்கை என்றே எண்ண தொடங்கிவிட்டோம் அதில் ஒன்றுதான் இந்த தமிழகத்தில் பல வீட்டு வாசல்களை தொங்கி கொண்டு இருக்கும் எலுமிச்சை படமும் மிளகாயும் பெரும்பாலான மக்கள் இதை வீட்டு வாசலில் தொங்கவிட்டால் கண் திருஷ்டி நீங்கும் என்று நினைத்து தொங்கவிடுகிறார்கள் ஆனால் நம் முன்னோர்கள் எலுமிச்சையையும் மிளகாயையும் தேங்காயையும் வீட்டு வாசலில் தொங்க விட்டதற்கு பின் ஒரு மிக பெரிய அறிவியல் ஒளிந்துள்ளது வாருங்கள் அதன் பின் என்ன அறிவியல் ஒளிந்திருக்கிறது என்று பார்ப்போம் நம் முன்னோர்கள் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் மின்சாரம் என்பதெல்லாம் கிடையாது இரவு நேரங்களில் அவர்கள் வெளியில் செல்ல வேண்டுமென்றால் ஒரு சிறு விளக்கின் உதவியோடு தான் செல்வார்கள் பல நேரங்களில் விளக்கு இல்லாமல் கூட செல்வார்கள் அப்படி இருளில் செல்லும் போது அவர்களை ஏதேனும் விசப்பூச்சியோ பாம்போ கடித்துவிட்டால் அவர்களுக்கு அந்த சமயத்தில் முதல் உதவி என்பது அவசிய தேவை அல்லவா அப்படிப்பட்ட பதட்டமான சூழ்நிலையில் அவர்களின் வீட்டு வாசலில் தொங்கி கொண்டிருக்கும் எலுமிச்சையையும் மிளகாயையும் தான் அவர்களுக்கு முதல் உதவி பெட்டமாக கை கொடுத்தது கையிலோ அல்லது காலிலோ கடிபட்டு இருந்தால் முதலில் எலுமிச்சை மிளகாய் போன்றவை தொங்கி கொண்டிருக்கும் கயிற்றை அவிழ்த்து அதை கடிபட்ட இடத்திற்கு சிறிது மேலே இறுக்கமாக கட்டி விடுவார்கள் இதனால் விஷம் தலைக்கு ஏறாமல் இருக்கும் அதன் பிறகு அது விஷப்பூச்சிகள் கடியா இல்லை சாதாரண பூச்சிகளின் கடியா என்பதை அறிய மிளகாயை எடுத்து கடித்து பார்த்தால் தெரிந்துவிடும் மிளகாயின் காரம் தெரியவில்லை என்றால் அது விஷப்பூச்சிகளின் கடி என்றும் காரம் தெரிந்தால் அது சாதாரண பூச்சியின் கடி என்றும் அறிவார்கள் கடிபட்டதால் உண்டாகும் களைப்பை போக்குவதற்காக எலுமிச்சை சாறை நன்கு பிழிந்து குடிப்பார்கள் இதனால் அவர்களுக்கு உடனடி எனர்ஜி கிடைக்கும் கடிபட்ட இடத்தில் எரிச்சல் இருந்தால் அதை குறைக்க படிகாரத்தை வைத்து தேய்ப்பார்கள் எலுமிச்சை தேங்காய் உள்ளிட்ட பொருட்களில் தடவப்பட்டிருக்கும் மஞ்சளை எடுத்து அதை கடிபட்ட இடத்தில் பூசி விடுவார்கள் இதனால் கடிபட்ட இடத்தில் ஏதேனும் கிருமிகள் இருந்தால் அது அழிந்து விடும் எட்டுக்கால் பூச்சி போன்றவை கடித்திருந்தால் தேங்காய் தண்ணீரையும் தேங்காய் கீற்றையும் உண்ண சொல்வார்கள் இதனால் விஷம் உரிவு ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு அதிகம் இப்படியாக பல விசக்கடிகளுக்கு முதலுதவி பெட்டகமாக விளங்கிய எலுமிச்சை பச்சை மிளகாய் தேங்காய் படிகாரம் போன்றவற்றைத்தான் நாம் திருஷ்டி என்று நினைத்து வீட்டு வாசலில் தொங்க விட்டு கொண்டே இருக்கிறோம் இனியாவது அதை நாமும் முதலுதவி பெட்டகமாக பயன்படுத்துவோம் நம் முன்னோர்களின் அறிவியலை மூட நம்பிக்கையாக பார்க்காமல் அறிவியலாய் பார்ப்போம் இதுபோல மேலும் தமிழர்கள் சார்ந்த பல வரலாற்று செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தகவல் பெட்டகம் சேனங்களுடன் இணைந்து இருங்கள் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க தகவல் பெட்டகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி